கிரேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்று பிப்ரவரி மாதம் சனிக்கிழமை இது இந்த நாளில் ஜெபத்தினுடைய வல்லமை ஜெபம்னா என்ன நச்சினி வாசகத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஈர்ச ஆண்டவர் எத்தனையோ நல்ல காரியங்களை செய்கிறார் கடைசியாக அவர் தனிமையிலே சென்று ஜெபிக்கிறார் அந்த மக்கள் ஆயுள்ள ஆடுகளைப் போல இருந்ததை பார்த்து அவங்க மீது பதிவு கொண்டார் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஜெபத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் என்று பார்க்குறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் ஜெபத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமா என்பதை தான் நம்முடைய இந்த கலந்துரையாளே நாம் சிந்தித்து தியானிக்க இருக்கிறோம் கலந்துரையாளர்கள் செல்வோம் பேசுகிறார்கள் ஜெபத்தினுடைய வல்லமை ஜெபம்னா என்ன என்னுடைய முதல் வாசகத்திலும் கூட நாம் அதை தான் பார்க்குறோம் கடவுள் வந்து கடவுள் வந்து சால் மட்டும் என்ன வேணும்னு கேட்ட பொழுது அவர் வந்து நாம் நம்மகிட்ட கேட்டோம்னா நம்ம என்னென்னோ கேட்டிருக்கோம் அவர் வந்து நன்மை தீமை பகுத்தாகக்கூடிய அந்த ஞானத்தை எனக்கு தாங்க ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குறார் இன்னைக்கு வந்து இங்கே அந்த கலந்துரையாளர் பார்க்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து பல கேள்விக்குறிகளோடு இந்த இந்த கலந்துரையாளர் பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கலாம் இன்னைக்கு அவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னவாரு நிச்சயமாக பாரு ஜபம் அப்படிங்கிறது மிக வல்லமையான ஒரு காரியம் மனிதர்கள் ஆண்டவரோட பேசக்கூடிய ஒரு காரியம்தான் ஜபம் இந்த ஜபம் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையில் விடக்கூடாத ஒன்று மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் செய்யக்கூடிய ஒன்று நிச்சயமாக ஜபத்தை விட்ட மனிதர்கள் யாரும் வெற்றி பெற்றதில்லைங்கிறது தான் ஜபம் கண்டினியூவாக இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் சில காரியங்களை நம்ம பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து ஜபம் பண்ணும்போது அப்படின்னு மற்ற ஆறு ஆறில் ஏசுவானவர் சொல்லிக் கொடுக்குற விதங்கள் ஒரு தனி அறையில் போய் ஜபிக்கிற ஒரு ஜபத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அந்த ஜபத்தினுடைய பின்னணியை நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தோம்னா பல நபர்கள் அது போல ஜபத்தை செஞ்சுருக்காங்க இணை சட்டத்தில் பார்த்தோம்னா மோசை வந்து நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் ஜபிச்சிருக்கார் சார் அப்போ எவ்வளவு ஒரு ஒரு காரியத்துக்காக எவ்வளவு அவங்க ஜபிச்சிருக்காங்க திட்டம் போட்டிருக்காங்கங்கிறத நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கும் போது தான் புரிஞ்சிக்க முடியுது சவுல் அரசன் அரசனாக்குனதுக்கு அப்புறம் சாமுவேல் உடைய ஜபங்கள் கூட அப்படி தான் இருந்தது ஒன்று சாமுவேல் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்றில் ஸ்பெசிஃபிக்காக அவருடைய ஜபங்களில் நிறைய காரியங்கள் இல்லை ஒரு காரியத்திற்கு மட்டுமே அவ்வளவு மெனக்கெட்டிருக்காங்கங்கிறத நம்ம வேத வசனத்தை வாசிக்கும் போது தெரியுது இன்னைக்கு ஒரு சாதாரண ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஜபத்தில் ஒரு ஐயாயிரம் தேவைகளை சொல்லிடுறாங்க மக்கள் எனக்கு வே வீடு வேணும் காடு வேணும் பிள்ளைக்கு படிப்பு வேணும் எல்லாமே ஒரு சின்ன ஜபத்தில் கிடச்சிருவோம்னு மக்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் நல்ல எண்ணங்கள் தான் பட் ஆனால் நம்ம அதற்காக நம்ம எத்தனை நாள் ஜெபிக்கிறோம் எவ்வளவு மெனக்கெடுறோம் எவ்வளவு நேரங்களை செலவழிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது மிக அவசியமான ஒன்றா இருக்குது ஒரு பால்யாங்கி ஷோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேறு நாட்டு நபர் அவர் அவர் வந்து ஒரு ஜபங்களுக்கான வல்லமையை குறித்து நிறைய புத்தகங்கள் எழுதின ஒரு ஃபேமஸ் ஃப்ரீச்சர் அவர் அவர் சொல்லும்போது அவர் தான் எழுதினார் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜபத்தில் முழங்கால் யுத்தம்னு எழுதினார் அவர் அந்த ஜபத்தில் அவ்வளவு முக்கியத்துவத்தை அவங்க அக்கு வேற ஆணி வேற அவர் வார அவருடைய லைஃப்பில் நடந்ததை சொல்கிறார் இன்னும் அநேகர் நம்முடைய கத்தோலிக்க திருச்சபையில் ஜபத்தினால் நடந்த நன்மைகளை சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க நம்ம அத்தனையும் கேட்குறதுக்கு காதை பத்தாது நம்ம நாட்களும் பத்தாது அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸு உலகம் பூரா இருக்குது ஒன்று அரசரில் பதினேழாம் அதிகாரம் பத்தொம்பதாவது வசனத்தில் கூட பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி நாலு அந்த எலியாவினுடைய வருகை அந்த சாரிபாத்துடைய விதவையுடைய மகனுடைய இறப்பு அதில் ஒரு விசேஷித்த செபம் அந்த நப அந்த பையனுக்கு உயிரை கொண்டு வர வச்சது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது ஒரு விசித்திரமான கஷ்டமான சூழம சூழ் சூழ்நிலையில் வாழ்ந்த ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் செபம் ஒரு விடுதலையாக இருக்குங்கிறத நம்ம ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறோம் பைபிளில் இருந்து கொர்நலிவை பற்றி பேதர் சொல்லும்போது ஏற்கனவே அவர் பிளஸ்ஸிங்ஸு வாங்கியிருக்கிற ஒரு பர்சனாக பார்க்குறாரு அவர் அவரை பற்றி ஜபிக்கும் போது கூட திருத்துவர் பத்து ஒன்பதில் சொல்கிறாரு ஒரு விசேஷ மனிதரை சந்திக்கிறதுக்கு கடவுள் என்னையை ஒரு பெரிய ஏற்பாட்டையே மாற்றினார் உதாரணமாக ஒரு கனவு வருது அவருக்கு ஒரு பருந்தை காண்பிக்கிறார் அதை அடித்து புசின்னு சொல்கிறாரு இது ஒரு அசுத்தமான பறவை அல்லவா இது எப்படி நான் சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அசுத்தமாக்குனது யார் 
அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இதெல்லாமே அவருடைய செபத்தினால் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு தீர்க்க தரிசனமே அவருக்கு கனவாக வந்தது புறஜாதியார்கள் வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை அந்த சமயத்தில் கடவுள் அவனுக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக சொல்கிறாரு இது கூட அவர் பண்ணின செபத்தினால் வந்த ஒரு விளைவுகள் தான் புறஜாதியார் தான் இன்றைக்கி உலகம் முழுவதும் நம்மெல்லாம் இருக்கிறோம் இத்தாலி நாணய இத்தாலிய நபரான கொர்னலிவு தான் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வர்றாரு அந்த ஒரு தீர்க்க தரிசனம் கூட அவருடைய செபத்தினுடைய காரணங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியுது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒன்று அரசர்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் நாலுலேருந்து பதிமூணு வசனங்களை நம்ம வாசிக்கும் போது தாவிது மகன் சாலமோன் மிகப்பெரிய பொறுப்பாக இருக்க இந்த பொறுப்பை எப்படி செய்கிறது அப்பா மாதிரி நான் டேலண்ட்டாக செய்ய முடியுமா இது சக்ஸஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அவனுக்கு இருந்தது ஆனால் பண்டைய காலத்தில் எல்லாருமே கேட்கக்கூடிய ரெண்டு காரியம் தான் கடவுள்கிட்ட கேட்பாங்க ஒன்று பொருளாதார செல்வம் இன்னொன்று எதிரிகளை வந்து வீழ்த்தக்கூடிய ஒரு ஒரு பெரிய சக்தி எனக்கு வேணும் இது தான் கேட்பாங்க ஆனால் ரெண்டும் இல்லாத ஒரு தன்மையை ஆண்டவர்கிட்ட சாலமுன் கேட்டது மிக விசேஷித்த ஒரு காரியம் அவர் கொடுத்த மக்களை வழி நடத்துகிற ஒரு ஞானம் எனக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்கிறது உண்மையிலே ஒரு ப்ராட் வியூவாக இருக்குது இன்றைக்கி ஜபம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எதுக்கெல்லாம் ஜபம் செய்யலாம் உதாரணமாக நான் சில சமயங்களில் கவுன்சிலிங் போகும்போது வேடிக்கையாக சிரிச்சுருக்கேன் நிறைய இடங்களில் ஒரு லாட்ரி டிக்கெட் வாங்கியிருக்கேன் பிரதர் எப்படியாவது இது விழுகணும்னு ஜபிக்கிறேன்பாங்க இது உண்மையிலே ஒரு தவறான கருத்துக்காக அவங்க ஜபிக்கிறாங்கிறத அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இன்னும் சில வாலிபர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த பொண்ணை நான் திருமணம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஜெபிக்கிறேன்பாங்க இதெல்லாம் ஒரு வேடிக்கையான விஷயமா இருக்குது அதுக்கு பதிலாக நீ ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுப்பா நீ ஒரு நடிகை வந்து எனக்கு மனைவியாக வேணும்னு நீ ஜெபிக்கிறது கடவுளுக்கு முகந் முதல்ல உகந்ததான்னு நீ யோசி ஜபம் பண்ணும்போது அந்த ஜபத்தினுடைய நோக்கத்தை நீ தெரிஞ்சுக்கோ எதுக்காக நம்ம ஜபம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு ஜபம் பண்ணணும்னு நான் நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி மக்கள் வந்து நடக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை தேவையில்லாததுக்காக கூட ஜெபிக்கிறாங்க நிறைய பேர் ஆனால் தேவையான காரியங்கள் என்னங்கிறத இப்போ சாலமோன் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல தேவைக்கான காரியத்துக்காக ஜெபித்தார் அவர் சொந்த நலனுக்காக எதுவும் ஜெபிக்கல பிறருடைய நலனுக்காக அவர் ஜெபிச்சதுனால கடவுள் மற்றதையும் சேர்த்து கொடுத்தாங்க மற்றையும் ஆறு முப்பத்தி மூன்றில் கூட அதை தான் இயேசுவானவர் சொல்கிறார் மற்ற காரியங்களுக்காக நீங்கள் கடவுளுடைய தேவைக்காக நீங்கள் வேலை செய்யும்போது உங்களுக்காக கூட கொடுக்கப்படும் சேர்த்து கொடுக்கப்படும் அது நிச்சயமாக நடக்கும்ங்கிறதுல நம்ம உறுதியாக இருக்கணும் ஜபம்ங்கிறது எப்பெல்லாம் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க வழக்கமாக செய்யலாம் அப்படின்னா சாதாரணமாக தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே நம்ம கண்ணை முழிக்கும் போது என்னுடைய ஆயுள் காலத்தில் நான் இன்னைக்கு ஒரு நாள் உயிரோடு இருக்கேன் ஒரு நாளை கூட்டியிருக்கார் கடவுள் அதுக்காக நம்ம தூங்கி முழிக்கும் போதே ஆண்டவரே நன்றி இந்த நாள் எனக்கு கொடுத்தீங்க என்னுடைய ஆயுசில் இந்த ஒரு நாளை தந்தீங்க நன்றின்னு சொல்லி எந்திரிக்கலாம் குளிச்சு ரெடி ஆகி சாப்பிட போகிறோமா சாப்பிடும்போது இந்த உணவுக்காக நன்றி ஒரு சின்ன ஜபம் இந்த உணவுக்காக நன்றி இது போல் உணவு கிடைக்காத நபர்களுக்காக ஜெபிக்கலாம் அதுக்காக நம்ம ஜெபித்து நன்றி சொல்லி சாப்பிட்லாம் வேலைக்கு கிளம்புறோமா ஆண்டவரே இன்றைக்கி நான் அடியெடுத்து என்னுடைய வேலைக்காக போகிறேன் எல்லா இடத்துலையும் உங்கள் பாதுகாப்பும் வழி நடத்துலையும் தாங்க அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஜபம் சொல்லிட்டு போகலாம் ஒரு வேலை பிள்ளைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பும்போது நம்ம நெத்தியில் ஒரு சிலுவை போட்டு அவங்கள ஒரு பிளஸ்ஸிங் பண்ணி அனுப்பலாம் ஒரு மனைவி கூட சமையல் செய்யும்போது ஆண்டவரே இன்றைக்கி எல்லாம் நல்லபடியாக சமையல் செஞ்சு என்னுடைய சமையலில் பிள்ளைங்க எல்லாம் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு அவங்க ஒரு ஜபம் பண்ணிட்டு கூட சமையலை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் என்ன துறையில் நம்ம இருக்கோமோ அதுக்காக ஒரு சிறிய ஜபம் மிகப்பெரிய ஜபம் இல்லை சிறிய ஜபம் இந்த பானை பாத்திரக்காரரை பற்றி பைபிளில் நம்ம வாசிக்கிறோம் யோசேப்பு சிறையில் இருந்தப்போ அவனை விடுதலை செய்கிறதுக்காக அந்த ஒயின் ஊத்துறவர் ஒரு சின்ன ஜபமா இது ராஜா கிட்ட சொல்லி சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுன்னா யோசிப்பை வெளியே எடுத்துடலாமே சின்ன ப்ரேயர் அவர் பண்ணுறார் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காரியத்துக்காகவும் நம்ம ஒரு சின்ன ஜபத்தை தாராளமாக செய்யலாம் கடைசியாக நம்ம இரவுக்கு வர்றோம் படுக்கைக்கு வர்றோம் அந்தவரை இந்த நாள் முழுவதும் என்னைய வழி நடத்துனீங்களே அதுக்கு நன்றி அப்படின்னு குடும்பமாக ஒரு தேங்க்ஸ் கடவுள்கிட்ட சொல்லி இந்த இரவு ஒரு நல்ல இரவாக்கி கொடுங்க ஒரு நிம்மதியான உறக்கத்தை தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு ஜபத்தை செஞ்சுட்டு அவங்க படுத்தாங்கன்னா இதுதான் ஒரு வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஜபங்கள் விசேஷித்த ஜபங்கள்னு சொல்லி நம்ம அதுக்காக உபவாசம் இருந்து வண்டி போட்டு ஜபிக்கிறது வேறு ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் அன்றாடம் நம்ம செய்யக்கூடிய ஜபங்கள் இந்த வாழ்க்கை முறையில் நம்ம வச்சுக்கிட்
அண்ணாள் இருக்கிற சமயத்தில் ஒரு குழந்தை வேணும் அதுவும் ஆண் குழந்தை வேண்டும் என்று ஒரு வீம்பா வைராக்கியமாக செவிச்சதுக்கு ஆண்டவர் வந்தாங்க கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு நோக்கத்துக்காக செவிக்கிறோம்னா அந்த செவத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் அந்த என்ன காரியத்தை கேட்குறோமோ அதை தருவாருங்கிறதுல நிச்சயமாக நம்ம இருக்கலாம் அதுதான் ஃபாதர் இன்னைக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய செய்தியாக இருக்குது உண்மையிலேயே நீங்கள் அழகா ஜிபுத்துடைய வல்லமை அதாவது நாளில் நம்ம வந்து எப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்களில் நம்ம வந்து ஜிபத்தோடு ஆரம்பிக்கலாம் நம்முடைய குடும்பத்தை எப்படி ஜிபத்தை வாழ்வாக்கலாம் என்பது வந்து மிக அழகாக சொன்னீங்க நிச்சயமாக இந்த கலத்துடைய அருள் எல்லாருக்குமே பயனோட விதத்தில் இருக்கணும் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே ஜிபிக்கணும் ஜபத்தில் நம்முடைய குடும்பத்தோடு நாம் பயணிப்போம் இந்த நாளில் ஜிபிக்கக்கூடிய அந்த வரத்தை நாம் கேட்டு ஜெபிக்கலாமா கண்களை போடுவோம் எங்கள் அன்பு ஆட்டவரை ஜபத்தின் வல்லமை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் நான் அதிகாலில் எழுந்த நேரம் முதல் நான் தூங்க போகிற நேரம் வரைக்கும் தனிப்பட்டவத்தில் குடும்பமாக ஜபிச்சேன்னா என்னுடைய குடும்பம் உண்மையிலேயே ஆஸ்வாதக்குரிய குடும்பமாக மாறி என்பதை நினைக்கிற அறிவுறுத்திருக்கிறேன் அன்பாண்டவரே இந்த நொடி முதல் என்னுடைய குடும்பத்தை நான் ஜெபத்திலே வழிநடத்தி செல்வேன் குடும்ப தலைவனாக குடும்ப தலைவியாக பிள்ளைகளாக பெற்றோராக நாங்கள் ஒவ்வொருவருமே ஜெபத்திலே நாங்கள் பயணிப்போம் அன்பாண்டவரே என்னுடைய குடும்பத்தை ஜெபத்திலே வழி நடத்தும் இது இந்த நாளில் என்னுடைய குடும்பங்கள் ஜெபிக்கக்கூடிய குடும்பங்களாக உருமாறவும் ஜபத்துடைய வல்லமையை உணர்ந்து நாங்கள் ஜபமே எங்களுடைய வாழ்வாக இது நம்முடைய ஆசிரியர்களை கேட்கணும் எங்கள் அன்பு தாயே அம்மா மரியே எங்களுக்காக இது இந்த மாதத்தின் முதல் சனிக்கிழமை நாங்கள் இன்று மருந்து பேசணுமா எங்களை வழிநடத்தணுமா தொடர்ந்து அன்னை வழியாக நம்முடைய குடும்பங்களை ஒப்புக் கொடுத்து ஜிபிக்கலாமா இது இந்த நாள் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் அன்னையினுடைய பாதத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து ஜிபிக்கிற நாள் சனிக்கிழமையாக இன்று அன்னையினுடைய திரு பாதத்தில் உட்கார்ந்து நம்பிக்கையோடு ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சொல்லுவாமா உண்மை நான் நேசிக்கிறேன் உங்க நன்மை உணர்கிறேன் உண்மை போல யாராமா அந்த உலகத்தில் உண்டு உலகின் ஒளியாம் இறைவனை ஓந்தி அமைக்கு நீ தந்தாயே உம்முடைய அன்பு பெரியது அம்மா என்னை பாருங்கம்மா அவன் என்னை பாருங்கம்மா இந்த நாளில் எனக்காக என்னுடைய குடும்பத்திற்காக என்னை போல ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு மகனுக்காகவும் ஒவ்வொரு மகளுக்காகவும் பருந்து பேசுங்கம்மா இந்த மாதத்தின் முதல் சனிக்கிழமையாக இன்று இதோ உமையே உடைய முகத்தை பார்த்து கண்ணீரோடு நம்பிக்கோடு ஜெபிக்கிற அம்மா பாருங்கம்மா ஆசிர்வதிங்கம்மா வழி நடத்துங்கம்மா கைவிட்டுறாதீங்கம்மா நான் உங்களுடைய பிள்ளை அன்னை என்று கரங்களை அமைய ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்கலாமா அன்பை உணருகின்றேன் உமை போலவே யாரம்மா அன்பு தாயே நீயம்மா உலகின் ஒழிய இறைவனை வந்து ஏமக்கு நீ தந்தாய் உலகின் ஒளியா இறைவனை ஓ வந்து ஏமக்கு நீ தந்தாய் உமது அன்பு பிரியது உமது அன்பு பிரியது அம்மா உன்னை நேசிக்கின்றேன் உந்தன் அன்பை உணருகின்றே உமை போலவே யாரம்மா அன்பு தாயே நீயம்மா இல்லாமல் இறக்கமல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவி 
உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான எல்லா வளங்களையும் கொடுத்து அவருடைய வழியிலே வழி நடத்துவாராக அமேன்